Hello viewers, welcome to Deeps Mathematics 23. So, in the video, Max Batch is a percentage of the percentage of the so, you can join the channel test batches in the description. Just the description of the WhatsApp number. Just details of the description. You can join the channel. Okay? So, our channel is Telegram group. Link in the description. You click on the link in the description. Okay? So, now we will see the first question. When Madhi was buying her flat, she had to put down a deposit of 1 by 10 of the value of the flat. What percentage was this? Madhi, Tanada Adukumadi Kudirpe Wangumbode, Vaipatogayaga, then Madibil, Patil Urubangai Selitina Renil, Vaipatogain Sadavi the Tai Kanga, so Patila Urpanga Abdingravishata, Solitanga, Okangla, a penanga already on Kurthanga, one by ten and Grade. Kudutach. Idla Sadavidam percentage cater Kangangrapa Penanga Pano Straita into hundred and put Roma up one zero ko one zero cancel each na Michanamalta Yirkade ten matana up a percentage in a karaki ten percentage. Okay, wa now the rumba simple amudisha. So add the second question paranga. Yalani scored fifteen out of twenty-five in a test. Express the marks scored by her in percentage. ஒரு தேர்வில் யாழினி 25 க்கு 15 மதிப்பெண்கள் பெற்றார் எனில் அதன் சதவீதம் காண்க சோ என்னங்க சொல்லிருக்காங்க சோ 25 marks 15 marks வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க சோ mark score னா இப்படி தான எழுதுவாங்க டோட்டல் மார்க் கீழேயும் நம்ம ஸ்கோர் பண்ண மார்க் மேலயும் தான எழுதுவாங்க இத தான் என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க परसेंटेजா மாத்துங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அப்ப 125 is 25 425 is 100 இப்போ என்னங்க பண்ணனும் இந்த 15 ஐயும் 4 ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணனுமா சோ மல்டிபிள் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 60 அப்ப இதுதான் நமக்கான परसेंटेज அவ்வளவுதான் அதாவது 15 மார்க் கான परसेंटेज 60 சதவீதம் ஓகேங்களா அடுத்து थर्ड क्वेश्चन வந்து பாருங்க out of total 120 teachers of a school, 70 were male. Express the number of male teachers as percentage. Or Palil, Motamula, no theater with the Asri Hill, Yellow with the Asri Hill, Angal Yenil, An Asri Hill in Sadavi the Tai Kanga. So, our school la Motama or no theater with the teachers are Kanga, Okangla, Adela, 70 teachers one there, An, Okangla, uh, male. And the An, uh, sorry, male teachers can a percentage and I in the Yellow with the bear can a percentage and Angra than Amakanda Pricapro. So, our school la Motetana teachers nga, no theater. Teachers and the no theater with the lay yellow with the bear when the on. A baby then another one. A percentage keta into hundred. So penanga panla one zero ke, one zero cancel panya chay then upon la six twos are twelve. Either fifty twos are hundred. So once again two table poma three twos are six, twenty five twos are fifty. Saying a Ipana multing in a record seven into twenty five in record twenty five are seven ala multiple panla ma seven five sir thirty five five put touching a three seven twos are fourteen, fourteen plus three in the evil of one seventy five up a male one seventy. Denominator la three up nigger than a multerka. Ipena panla in the one seventy five in three even then Amakatarinja and the proper normal division la Namapur lama. Saying five threes are fifteen, Micha rende, Nanja de Arakro. Eight threes are twenty four, Micha one up or point, which on a zero wagon. Three threes are nine, Micha one up and a row. The value one the 58.333 போய் கிட்டே இருக்குமா இது நம்ம ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எப்படி நிறுத்தலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியாது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம எப்படி நிறுத்துவோம் 58.33 परसेंटेज அதாவது டெசிமலுக்கு அந்த தசமை எனக்கு பின்னாடி ரெண்டு டிஜிட் மட்டும் இருந்தா போதும்ங்கறத நான் சொல்லிருக்கேனா அப்ப 58.33 परसेंटेज னு ஸ்டாப் பண்ணா போதும் அப்ப அந்த 70 ஆன் ஆசிரியர்களுக்கான சதவீதம் परसेंटेज எவ்வளவு 58.33 परसेंटेज அவ்வளவுதாங்க அடுத்து நாலாவது சம் பாருங்க a cricket team won 70 matches during a year and lost 28 matches and no results for 2 matches. Find the percentage of matches they own. So, our cricket team is the most important match. Win the match. If you win the match, you win the match. You win the match. You win the match. win the match. You 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 win the match. So, we will win the match. 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 We will win the match.
இருபத்தெட்டு மேட்சில் லூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டு மேட்சுக்கு ரிசல்ட்டே இல்லை அப்போ இது மொத்தத்தையும் என்னென்னமா செவன்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ எவ்வளவுங்க ஹண்ட்ரட் அப்போ மொத்தமாக அவங்க ஒரு வருஷத்தில் நூறு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க அந்த நூறு மேட்சில் எழுபது மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க நூறு மேட்சில் இருபத்தெட்டு மேட்ச் தோத்துருக்காங்க அந்த நூறு மேட்சில் தான் ரெண்டு மேட்சுக்கு ரிசல்ட்டு தெரியலை சரி அப்போ இது எப்படி எழுதணும் எழுபது மேட்ச் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா மொத்தமாக நூறு மேட்ச் வின் பண்ணதுக்கான பெர்சன்டேஜ் வேணும் அப்போ வின்னிங் மேட்ச் மட்டும் எழுபது அப்போ பெர்சன்டேஜ் வேணுங்கிறனால இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடே ஹண்ட்ரடே அடிச்சுருங்க பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு செவன்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அடுத்தது ஃபிஃப்த் செம் தெர் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ரூரல் ஸ்கூல் இஃப் த்ரீ செவன்டி ஆஃப் தெம் கேன் ஸ்விம் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தெம் கேன் ஸ்விம் அண்ட் பர்சன்டேஜ் கேன் நாட் ஒரு கிராமப்புற பள்ளியில் ஐநூறு மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் அதில் முந்நூற்றி எழுபது மாணவர்களுக்கு நீந்த தெரியும் எனில் நீந்த தெரியாதவர்களின் சதவீதத்தையும் நீந்த தெரிந்தவர்களின் சதவீதத்தையும் காண்க மொத்தமாக ஒரு ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்கங்க அதில் முந்நூற்றி எழுபது பேருக்கு ஸ்விம் பண்ண தெரியும் நீச்சல் வந்து தெரியும் அப்போ மிச்சம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாதுங்கிறது நமக்கே தெரியும் அப்போ ஐநூறில் முந்நூற்றி எழுபது பேருக்கு தெரியும்னா மிச்சம் எத்தனை பேருக்கு தெரியாது இரநூத்தி முப்பது பேருக்கு தெரியாதா சரி இப்போ இந்த முந்நூற்றி எழுபதுக்கான சதவீதத்தையும் இப்போ நம்ம மைண்டு கால்குலேஷனில் சொன்னாலும் ஒரு இரநூத்தி முப்பது அதுக்கான சதவீதமும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க இப்போ முந்நூற்றி எழுபது பேருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ தெரியாத அவர்கள் எவ்வளோன்றத முதங்க எழுதிடுவோம் எத்தனைங்க வரும் கண்டிப்பாக அப்போ ஐநூறு மைனஸ் முந்நூற்றி எழுபதுன்னு போட்டால் இரநூத்தி முப்பதுன்னு வந்துடும் சரிங்க ஃபஸ்ட்டு நீந்த தெரிஞ்சவங்களுக்கு கேன்ஸ்வம் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போமா கேன் வேணால் ஸ்விம்னு மட்டும் வைப்போம் ஓகேங்களா சரி எத்தனை பேருக்கு ஸ்விம் பண்ண தெரியும் முந்நூற்றி எழுபது பேருக்கு நீச்சல் தெரியும் மொத்தம் எத்தனை பேர் ஐநூறு பேரில் முந்நூற்றி எழுபது பேருக்கு தெரியும் அப்போ அதுக்கான பர்சன்டேஜ் வேணும்னா இன்ட்டு நூறு ரெண்டு ஜீரோஸ்க்கு ரெண்டு ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் மிச்சம் ரெண்டு வரும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அப்போது இதுக்கான பர்சன்டேஜ் என்ன கிடைக்கிது செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அடுத்தது சிக்ஸ் செம் பார்த்துருவோமா ஸோ கொஷின் வந்து பாருங்கள் தி ரேஷியோ ஆஃப் சாரல்ஸ் இன்கம் டு ஹர் சேவிங்ஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மனி சேவ்டு பை ஹர் சார் ஸோ இங்கிலீஷில் சாரல் தமிழில் சரலாங்க ஏதோ ஒன்று சரலா என்பவரின் ஊதியத்திற்கும் சேமிப்பிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் நான்கு இஸ் டு ஒன்று எனில் அவரின் சேமிப்பு சதவீதத்தை கூறுக என்ன கேட்டிருக்காங்க சேமிப்பு சதவீதம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய நாலு சேமிப்பா இல்லை செகண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுங்கிறது சேமிப்பாங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஊதியத்திற்கும் சேமிப்பிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த நாலு வந்து ஊதியம் அதாவது இன்கம் ஓகேங்களா அந்த இஸ்ட்டு ஒன் இருக்கு இல்லையா அது என்னது சேமிப்பு சேவிங்ஸ் ஓகேவா பட் இருந்தாலும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுமா சரி அஞ்சில் ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க மொத்தமாக அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இது வந்து ஊதியம் இது வந்து சேமிப்பு அப்போ நமக்கு எது தேவை சேமிப்புக்கான சதவீதம் தான் தேவை இல்லைங்களா அப்போ என்னங்க பண்ணணும் மொத்தமாக அஞ்சு பங்கில் ஒரு பங்கு நம்மளோட சேமிப்பு இதுக்கான சதவீதம் வேணும்னா இன்ட்டு நூறு அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதுங்களா நமக்கு இந்த நாலு தேவையில்லை நம்மள்கிட்ட கேட்டது சேமிப்புக்கான சதவீதம் தான் கேட்டாங்க அதனால் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் இன்னொரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ நம்மள்கிட்ட எவ்வளோங்க இருபது சதவீதம் அவங்க கேட்ட சேமிப்புக்கான சதவீதம் சேவிங்ஸுக்கான பர்சன்டேஜ் என்னது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் அடுத்தது செவன்த்து சம் எ சேல்ஸ் மேன் இஸ் ஆன் அ கமிஷன் ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் கமிஷன் டஸ் ஹி மேக் ஆன் சேல்ஸ் ஒர்த் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு விற்பனையாளர் அவர் செய்யும் விற்பனை தொகையில் ஐந்து சதவீதம் தரகாக பெறுகிறார் அவர் செய்த விற்பனை ஆயிரத்து ஐநூறு எனில் அவர் பெறும் தரகு எவ்வளவு இப்போ ஒரு ஒரு சேல்ஸுக்கும் அவருக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்சென்டிவ் ஓகேங்களா அதாவது வந்து கமிஷன் தரகு கமிஷன் வந்து தராங்க அப்போது அவர் ஆயிரத்து ஐநூறுரூவாய்க்கு ஒர்த்தான ஒரு பொருளை விற்றாருனா அவருக்கு அஞ்சு சதவீதத்தோட அடிப்படையில் எவ்வளோ வந்து அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா நமக்கான கொஸ்டின் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்னது ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போறோம் சரிங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு ஒரு பொருளை வித்தாரு இதுல ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அவருக்கான கமிஷன் கிடைக்க போதா அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணணும் அஞ்சு பை நூறுன்னு எழுதிட்டோமா சிம்பிள்ங்க ரெண
எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சா அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ண அமௌண்ட்டையும் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுவையும் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய டிக்கெட்டோட பிரைஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருமா அவ்வளோதான் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டின் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான நுழைவுச் சீட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாக இருந்தது தற்போது அதன் விலை பதினெட்டு சதவீதமாக உயர்ந்தது உயர்ந்தால் நுழைவு சீட்டின் விலை எவ்வளவு ஸோ இந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து தான் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அப்போ என்னங்க பண்ணணும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கான பதினெட்டு சதவீதம் என்னங்கிறத முத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது சரிங்களா அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு பதினெட்டு பர்சன்டேஜுங்கிறது எப்படி எயிட்டீன் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதிடலாம் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ போயிடுது இப்போ எயிட்டீனையும் ஃபிஃப்டீனையும் மல்டிபிள் பண்ணணுமா ஃபைவ் எயிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஜீரோ போடுங்க ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் ஒன் எயிட் இஸ் எட் இந்த ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அவ்வளோதான் ஜீரோ எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோங்க செவன்டீன் அவ்வளோதான் இரநூத்தி எழுபது இதுக்கான மதிப்பு என்ன கிடைக்கிது ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு வாயில் பதினெட்டு பர்சன்டேஜுங்கிறது இரநூத்தி எழுபது அப்போ நமக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு தெரியணும் இல்லைங்களா இன்க்ரீஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறோட பதினெட்டு பர்சன்டேஜுனா இரநூத்தி எழுபது ரூபா வந்து கூடியிருக்குன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் இரநூத்தி எழுபதுங்கிறது எவ்வளவு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது ரூபா வந்து இந்த வருஷம் டிக்கெட்டோட விலையாக இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுபாயிலேருந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ரைஸாக இருக்குங்கன்னா இதுக்கான பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் நமக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கான நான் இன்சம் பத்துருவோமா டூ இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஐம்பதில் இரண்டு என்பது எவ்வளவு சதவீதமாகும் ஸோ இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துச்சுனாலே நம்ம எப்படி தான் எழுதுகிறோம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ மொத்த டோட்டல் கவுண்ட்டை இங்கேனையும் இதில் இந்த ஈக்குவல் டு ரெண்டுங்கிறதையும் நம்ம எழுதிடணும் இந்த மொத்த ஐம்பதில் இந்த ரெண்டுங்கிறது எவ்வளோன்றது தானங்க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் இந்த பர்சன்டேஜ் கூட ஃபிஃப்டியை சேர்த்து எழுதிட்டு இந்த டூவை ஈக்குவல் டு காங்கிட்டு எழுதிக்கணும் இப்போ முதல்ல இந்த ஆக்சுவல் ஸ்டெப்ஸை கவனிங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மைண்ட் கால்குலேஷனில் நான் புரிய வச்சிடறேன் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னால் என்ன எழுதுவோம் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ஆஃப் ஃபிஃப்டினா இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஆஃப்னா இன்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு டூ அப்போ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி சார் ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸ் பை டூன்னு அர்த்தம் இந்த டிவிஷனில் இருக்க டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மல்டிபிளிகேஷனுக்கு போவங்களா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ எக்ஸு இந்த ஐம்பதில் இந்த ரெண்டு அப்படிங்கிறது நாலு சதவீதம் இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்த நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுல நூறு மார்க்குங்கிறத நூறு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோமா அதில் வெறும் ஒன்றுனா அதை என்ன சொல்லுவோம் நூற்றுல ஒன்றுங்கிறது ஒரு பர்சன்டேஜ் நூற்றுல பத்துங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் நூற்றுல ஐம்பதுங்கிறது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்போ நூற்றுல ரெண்டுங்கிறது அந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இதே ஸ்கூல்லலாம் ஐம்பது மார்க்குக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க நான் ஐம்பதில் வந்து பத்து மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க நூறுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது அப்படியே ரெண்டால் பெருக்கி தான் இங்கே எழுதுவாங்க அப்போ என்னதுங்க இருபது மார்க்குன்னு வாங்கியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஐம்பதுக்கு நான் பத்து மார்க் வாங்கியிருந்தா அது நூற்றுக்கு என்னவா மாறும் இருபதாக மாறும் ஓகேவா அதே போல தான் இங்கே ஐம்பதில் ரெண்டுங்கிறதுக்கான பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஐம்பதுக்கு நான் ரெண்டு அப்படின்னா அது நூற்றுக்கு பர்சன்டேஜ் எனக்கு என்னவா கிடைக்கும் நாலு அப்படிங்கிறத நான் கிடைக்கும் ஸோ அதே தான் இப்போ பர்சன்டேஜ் அப்படி மார்க் வந்து நாலுனா அப்போ அதே போல் இங்கே ஐம்பதுக்குங்கிறது என்னதுங்க நாலு பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜுங்கிறது நம்ம ஹண்ட்ரடுக்கு தான் நாங்கள் மாற்றுவோம் அதை தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்போ ஐம்பதில் ரெண்டுங்கிறது என்ன பர்சன்டேஜ்னா அது அப்படியே ஒரு ரெண்டால் மட்டும் பெருக்கணும்னா முடிஞ்சு இதே நானே உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ ஐம்பதுக்கு பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது எத்தனாவது என்ன சதவீதம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே இன்ட்டு ரெண்டு முப்பது சதவீதம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இது வந்து நமக்கு ஓவராலாக ஒரு நல்ல ஒரு ஹோல் நம்பராக கேட்டிருந்தா இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா என்னங்க பண்ணுறதுனா வேறு வழியில் நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணி ஆகணும் இது ஆக்சுவலாக ஃபார்முலாவில் கண்டிஷன் ஓகேங்களா வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இதில் கொண்டு வந்து ஏதாவது நம்ம நூற்றுக்கு ஐம்பதுக்கு ரெண்டால் போடு நாலால் போடு நம்ம ஏதாவது சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது எட்டுடன் எத்தனை சதவீதம் சேர்த்தால் அறுபத்தி கிடைக்கும் அப்போ இப்படி தான
ஸோ இன்றைக்கான பத்து கணக்கு வந்து நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு நம்மளோட டெஸ்ட் பேச்சஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தாராளமாக வாட்ஸ்அப் நம்பர் எடுத்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழுக்கும் நம்மள்ட்ட தனியாக இருக்குது மேக்ஸுக்கும் இருக்குது தமிழ் ப்ளஸ் மேக்ஸ் சேர்ந்தும் நம்மள்ட்ட இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி விசாரிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்மளோட டெலகிராம் சேனலுக்கான லிங்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிள